standing, por favor, manténgase un poquito de pie. Vamos a tener The Pledge of Allegiance, vamos a tener el juramento a las banderas de los Estados Unidos y de Texas. Y le vamos a pedir a la señora a Cintia Pérez que nos va a dirigir en The Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Honor the Texas flag. I pledge allegiance to the Texas, one state, under God, one and indivisible. El himno de los Estados Unidos va a ser dirigido por Adriana Newman. And it's a pleasure for us to have Adriana Newman to sing the national anthem. Por favor, tomen asiento. Yo todavía insisto que Adriana necesita ir a la voz. She's got a voice. Uh, I'm keep insisting that she needs to compete in that tournament of the voice. Okay, muy bien. So, vámonos con el programa. Queremos ahora dar eh, la introducción a las personas que nos están eh, son los invitados de honor en esta en esta mañana y le vamos a dejar a la señora Lana Harper que introduzca a las personas que están entre nosotros de Central Office. Un aplauso para la señora Lana Harper, directora de este programa de Parent Center. Good morning. And thank you so much for being here. It gives me great pleasure to introduce to you some of our dig dignitaries that are here with us today from the school district. Unfortunately, our uh, board of president, Ms. Lupita Fuentes, could not be here, but we do have Ms. Hilda Martinez, our board vice president. <laughs> Ms. Dr. Hector Alvarez, our board secretary, was unable to come, but we have Ms. Glenna Purcell, trustee. 
Mr. Rudy Bowles could not be here, but Mr. Jorge Barrera is here. He's a trustee. And Mr. Christopher Hiller could not uh, be here with us either. We're very happy and honored to have with us Mr. Gilberto Gonzalez, our superintendent of schools. <laughs> Mr. Arturo Costilla, executive director for human resources. <laughs> Mr. Gilberto Sanchez, bilingual and fine arts director. <laughs> Mr. Francisco Vielma, science and social studies director. Mrs. Ana Lauda Castillon, Career and Technology Director. <laughs> Mr. Rudolfo Muskis, Migrant Program Director. <laughs> Mr. David Camarillo, Curriculum and Instruction Director. <laughs> and Mr. Clint Wheeler, our DAEP Director. Thank you very much. I would like to thank all of you for being here with us today and allowing you, you parents, for us to have the opportunity to have, to have your children here with us and at the Parent Center. It's been our pleasure having them here and we are so proud of you for being here today. So thank you so much and I, would, I hope that we will continue to have a partnership with all of them. Thank you. Somebody stole my program. <laughs> Alguien me voló el programa, le decía. Ahora estamos listos para unas palabras del superintendente del distrito escolar. Y siempre nos da mucho gusto que esté con nosotros, porque de hecho la experiencia que él tiene de la vida, igual que cada uno de nosotros como seres humanos, como padres de familia, pero también como instructor y educador. Eh, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a superintendente de las escuelas, Gilberto González. Thank you, Mr. Segura. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este uh, programa tan especial en una, una mañana bonita. No está tan caliente todavía. To the students, I really, really do congratulate you. Uh, it's truly an honor for me as superintendent to be here to acknowledge what you have done. Uh, we have 17 students, 17 estudiantes que están a punto de recibir su GED, que es equivalente a la diploma de high school, y cuatro más estudiantes que están a punto de recibir su ciudadanía. Vamos a darles un aplauso a estos alumnos. To the students, I want you to know that I have expectations of you. You have reached a milestone with your GED, but I feel that this is just the beginning, and I hope you feel the same way. Just the beginning in a, in a long journey that uh, is called life, and you have been able to master one of the first steps you know, that will open many doors for you, depending on what you want to do after this uh, ceremony. But I really do congratulate you. I know it's not easy. Uh, some of you, you know, may, may have husbands and wives and uh, children and uh, maybe even a part-time job, you know, but, but you've been able to, uh, to overcome and you've been able to work it out to the point that you're able to be here today. So I, I applaud you and I congratulate you. A los padres de familia y todos los que están aquí con nosotros, este, soy muy orgulloso de estar con ustedes. Yo sé que ustedes tuvieron algo que ver con el éxito de los alumnos, este, porque el apoyo de ustedes es mucho, mucho, muy importante. Todos, todos nosotros necesitamos un apoyo. No, no podemos llegar, no podemos lograr la meta si no tenemos el, el apoyo. Y yo quiero darles las gracias a ustedes por, por estar aquí y, y haber ayudado mucho a estos alumnos. And um, I also want to congratulate, of course, you know, the people that make it work on the side of uh, the district. Of course, Mr. Rolando Salinas, let's give him a big hand. He's not here with us today, but let's give him a big hand also. And of course, you've already met Ms. Uh, Lana Harper. Let's give her a big hand. Thank you. 
And I hope I don't miss anybody, but we do have uh, uh, Mr. Gabriel Segura, who is the instructor. Let's give him a, a big hand here. Ms. Lorena Flores, instructor in English. Ms. Laura Velez, computer literacy instructor. Ms. Irma Salazar, outreach worker. And of course, last but not least, uh, staff development secretary, Ms. Loretta Hammack. And finally, um, our board members here today. Uh, May is a very, very hectic month, and there's so many activities. Uh, but these board members took the time to be here with us today, so let's recognize them again. Let's give them a big hand. And Mr. Wheeler, I'm a little bit envious of you because when they announced your name, everybody clapped. So uh, let's give them a big hand again. I'm going to have to go and, and visit you and see what you're doing so that I can learn from you, okay? Muchas gracias a todos y que tengan una buena ceremonia. Gracias. Thank you, Mr. Gonzalez. <clears throat> Tenemos una participación de reconocimiento para personas que han sacado la ciudadanía. Este programa tiene el propósito de ayudar holísticamente a todas las personas de la ciudad de Eagle Pass, del condado de Eagle Pass. Y una de esas participaciones es ayudar a las personas a sacar su ciudadanía aquí a, para los Estados Unidos. Y Ms. Flores va a hacer la presentación en estos momentos. Ya re, han recibido eh, su ciudadanía en San Antonio, pero queremos reconocer a estas personas que tomaron el esfuerzo de hacer este trabajo. Ms. Flores, le dejamos el lugar. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros, en verdad, eh, por tomarse el tiempo de venir, es bien importante que nuestros estudiantes sientan el apoyo de sus familias. Acuérdense que la familia es la base de todo lo que somos. Sin el apoyo de ustedes, yo estoy segura que nuestros estudiantes no estuvieran aquí. Siéntense en verdad orgullosos de sus estudiantes, de sus hijos de sus esposos, de estos padres, madres, porque cuando venimos aquí ya tenemos un camino avanzado y creo que ellos se merecen el doble de reconocimiento porque no es fácil cuando ya se tienen compromisos. Así que vamos a darles un gran aplauso, por favor. Thank you for being here with us, supporting the, um, our graduates. Um, it's, um, let them feel proud to be here today and that this moment is very special for them and to all of you because this is a milestone in their life. And specifically, and I think it's very, very important that they're going to be the um, role models for their children. I think that is something that maybe you don't see it right now, but it is very, very important. Why? Because um, our children, they need to be more than we are. So keep that in mind. Um, now, today is the day that you have in your hands a tool that um, it's just to keep going. Now you know that goals can be reached. Don't stop, don't take breaks, you just keep going. Congratulations. We all know that the um, United States is a multicultural country. People from many different countries come to make it their home, our home, a place where we can find opportunities to succeed, a place where we can freely speak out our thoughts and stand firm, firm for our beliefs, a place where we can raise our children 
and work hard to make them good citizens. Uh, congratulations to the United States recipients. You are the proof that immigrants are successful. I'm so proud to present. First of all, let's have Laura Cárdenas García. Cynthia Perez. Santa Ruiz Guerra. Muchas gracias y felicidades a todos. Thank you. Ahora tenemos este como programación, tenemos a dos estudiantes. We have two students that have uh, exceed expectations and um, they have uh, the highest score of their group. So we choose two, one in English and one in Spanish, one in the English class and one in the Spanish class. Tenemos ahora dos representantes que van a hablar con ustedes, a la audiencia y a sus, a sus amigos, uh, que sacaron el score más alto del grupo. Todos pasaron con un score buenísimo, pero ellos pasaron con el score más alto. Uh, y queremos darle el lugar a Andrea Chapa, que será la primera persona que hablará al grupo Un aplauso, por favor. Andrea. Uy. Um, good morning, fellow graduates, friends, family, and faculty of the Eagle Pass ISD Parent and Community Center. I feel really honored to be up here, and on behalf of everyone attending the program in spring 2017, I would like to thank you all for the opportunity you offered us to continue our education. It is very easy for challenges and obstacles to bump us off the path we imagined we would take into adulthood. And without a GED program, it would be just as easy to, for anyone to remain stranded without a clear way forward. I was born in Mexico, I lived there my whole life, and I graduated from college. When I moved to the US a year ago, um, I simply thought, well, here's an opportunity to start um, all over again. I was really excited about starting my new family and my new life, maybe even studying a new career. But when you're faced with everything that it involves, and remember the path you had already walked, it's easy to replace that excitement with a bit of frustration and a little bit of more disappointment. And if you've ever felt like I did at the moment, uh, you will know the best thing you can do is just well, uh, get over it and move on. <laughs> Um, so I came here on December 2016, not knowing what to expect, to ask for information about the classes. Uh, I was really pleased to find people that took me in and who assured me I would get my GED certificate in no time. 
Classes started in January, and after a few minutes, I realized we probably all felt the same in that classroom. We were all diff there for different reasons, I'm sorry, but pursuing the same goal. Days went by, and we became a community. We helped every, um, one another every time we felt overwhelmed with math and numbers, and wished luck to each other when we were going to test. We encouraged ourselves not to give up and keep coming to school because we all wanted to be here together. All of this while our teacher, Ms. Flores, I don't know where she is, <laughs> oh, um, gave her best to get us ready for what was coming with a smile and everlasting patience. That dedication and excitement is why we offered the best we had during the brief months of preparations for the GED exam. Second chances are hard to come by, and we decided to make most of this one. I know that many of my classmates will continue their education and make a difference to the communities they serve. I also know they will be more accomplished and fulfilled people with a clear path to follow and the knowledge that hard work and perseverance make all the difference. This is the beginning of a new journey, one we're all prepared to embrace and enjoy. So please join me on this beautiful day in celebrating the 2017 GED graduates. It is a great day in Eagle Pass, and we're all lucky to be here. Best of luck and many blessings. Thank you. Thank you, thank you very much. Un fuerte aplauso de nuevo. Let's just give it a big hand. And the second recipient is uh, Fabiola Ramirez, uh, and she will bring the words in Spanish. Fabiola. Buenos días a todos, compañeros, maestros, padres de familia y demás personas que nos acompañan. Es un gran honor para mí decir estas palabras en nombre mío y de todos mis compañeros. Quisiera iniciar expresando para mí lo que fue este hermoso viaje y sin embargo es el cimiento de un nuevo camino por recorrer. Esto comenzó como un reto, puesto quien se sabe ser mayor de edad, sea con hijos o sin ellos, es todo un desafío. Puesto que, puesto que nada se rompe el paradigma de ya no estás en edad, ya no hay tiempo o simplemente ya no se puede. Se tiene que ir en contra de todos, bloqueo, de todos estos bloqueos mentales y romperlos. Prueba de ello es lo que hoy celebramos. En lo personal, este logro no hubiera sido posible sin estas personas en mi camino. Primero que nada, adiós por la vida, la salud y la oportunidad de estar aquí. Enseguida, mis padres a quien vio mis pasos desde la infancia, ha sido mi apoyo, mi respaldo, mi padre, el señor Juan Francisco Ramírez, el cual ahora no solo como padre, sino como abuelo con mis hijos. Sigues cuidando de mí, brindándome tu luz, tu apoyo, para que siga mi camino hacia la meta. La otra persona, pero no menos importante, mi marido. Gracias por creer en mí, por tu confianza. Sin tus palabras, incluso tu insistencia, no hubiera tenido el valor de iniciar una vez más mis estudios. Tú eres quien me impulsa y me da las fuerzas, que no solo, es, no solo es mi logro, es tu logro, es un trabajo en equipo. A mis hijos, por la paciencia, por sobrellevar estos meses en mi faceta de madre y estudiante, lo hago por ustedes y para ustedes, porque quiero llegar más lejos y ser su ejemplo a seguir. A mis compañeros, a mis compañeros quiero pedirles un fuerte aplauso para las siguientes personas, que gracias a ellos se hace posible a la mesa directiva, al superintendente, el señor Gilberto González, directora de programas federales, el señor Rolando Salinas, la supervisora Lana Harper, y un aplauso para todas aquellas personas que hacen posible el estar aquí. Por último, pero no menos, de importancia, le damos las gracias a nuestro maestro, el señor Gabriel Segura. Un fuerte aplauso. Me atrevo a decir esto en nombre mío y de todos mis compañeros. Un gracias con letras mayúsculas. Gracias por ser maestro, por la paciencia, por entender que estamos en una nueva etapa de nuestras vidas. 
aún haciendo una pausa en nuestras carreras académicas que con este paso volvemos a retomar. Gracias por, la, por el apoyo, por las palabras de aliento. En esos días que pensábamos que las matemáticas se metían en nuestros sueños haciendo unas pesadillas, bajando nuestra confianza y nuestra autoestima. Usted nos ayudó a ver que podíamos vencer nuestros miedos y así ganarle la batalla a la ecuación. Compañeros, hoy amigos, en un grupo formamos una familia. Muchas felicidades a todos los que hoy graduamos y nunca dejen de luchar por sus sueños. Y como diría nuestro maestro, pues hijo, gracias. Pues hijo, bueno. Gracias, gracias a, a los recipientes de, de este honor. Uh, el, sí quisiéramos decir que el trabajo que ellos han hecho, el esfuerzo, es un tremendo esfuerzo. El, les decimos a los jóvenes, don't get out of school, because if you get out, it's going to be the same thing with GED. The same problems, the same math, geometry, trigonometry, equation, equaciones cuadráticas, equaciones lineales. So stay in school, stay in school. You need that education. Felicidades a, a estas personas que nos hablaron. Thank you. Y ahora estamos para el momento que ellos están esperando y que ustedes también están esperando, ¿verdad? Su recibimiento de su diploma y le vamos a pedir al superintendente de la escuela y a la mesa directiva que nos ayuden a repartir los siguientes diplomas a estas personas que se lo han ganado a pulso. <coughs> y claro, pedimos la porra, ¿verdad? Aquellos que trajeron porra. If you have your... Your family there, please uh, give them a big hand. Y los primeros recipientes, el primer recipiente de este día va a ser Juan Eduardo Alaniz. Lucero Almaguer. Andrea Guadalupe Chapa. Elsa de la Rosa Rivera. Lisbeth Galván Ramírez. Elena Isabel Hernández. Luisa Fernanda Hernández.
Fabiola Ramírez Martínez. Alma Leticia Ramírez. Joana Ramírez. Armando Reséndiz Vargas. <risa> Lisset Rivera de Sánchez. Araceli Rodríguez. <tose> Jessica Terán. María Isabel Vázquez. Eso concluye la presentación de los diplomas. Thank you. Thank you, uh, Mr. González. Thank you, board members. I appreciate that. Y antes de concluir, quisiéramos este, darles el último jalón de orejas a, a los estudiantes, a los graduados. <coughs> Hay un dicho que dice, una gota de agua perfora una roca. Una gota de agua perfora una roca. No por su fuerza, sino por su constancia. Ese dicho, la, eh, la constancia es la firmeza y la perseverancia en las resoluciones. La perseverancia en las resoluciones. Se trata de la actitud, damas y caballeros, de una predisposición de ánimo y de propósito. Y creo que no hay mejor ejemplo que la que ustedes han mostrado en la constancia. A pesar de los problemas, a pesar de los niños, a pesar del esposo. <risa> Aquí están, sí, muy bien. A pesar de la vida financiera, a pesar de las obligaciones, ustedes quebraron esa roquita de su educación. Lograron, por la constancia que ustedes tuvieron en la vida, lograron esa meta. La vida nos presenta de diferentes, en diferentes formas los retos a la vida y nosotros tenemos que estar dispuestos para alcanzar las metas. Ser constante lleva lo implícito de que vamos a enfrentar dificultades 
y para lograrlo tenemos que ser constantes pero al fin de la batalla entonces nosotros venceremos cualquier reto que nos hayamos hecho felicidades a todos ustedes los voy a extrañar gracias a Dios que ya se van y así les hacía cruz, 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 cruz ya, 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 gradúen los vamos a extrañar y enhorabuena, que Dios los bendiga y sean constantes en todo lo que hagan. Les voy a pedir que se pongan de pie y tomen el birrete y lo muevan al lado izquierdo. Felicidades, un aplauso a nuestros graduados. Y ahora, está, ahora sí, música maestro. Conforme van saliendo, los vamos a esperar a todos sus familiares aquí a un lado para que convivan un ratito con sus eh, seres queridos. Tomen tantito café, tantita este, refresco, algo dulce para estos momentos. Un aplauso, por favor, a todos nuestros graduados. Gracias por su asistencia.